произошел, когда из-за неустройств в стране, из-за междуусобных войн и отсутствия порядка, наши предки обратились к соседям, к скандинавам, попросили их взять власть в свои руки. Данный договор продлился в течение 600 лет. И ни татаро-монгольская игра, ни междуусобные войны, ни эпидемии чумы не смогли его поколебить. И лишь с убийством сына Ивана Грозного Зашло фактически нарушение условий настоящего договора. То есть это был последний Юрий, которого мы фактически не допустили к власти. И с помощью интриг Бориса Годунова произошел, ну, произошли вот существенные нарушения данного договора. Как известно, Борис Годунов недолго пребывал в власти. Через смутные времена пришли интервенты, Москва была захвачена, кругом были разорения, голод, сплошные беды. Благодаря людям, которые проявили свою гражданскую позицию, в частности это господин Минин и господин Пожарский, они смогли противостоять интервентам, изгнать их из Москвы. Но заметьте, сами не претендовали на эту власть. По своей скромности, они, посоветовавшись с другими мужами, составили второй договор с властью. Этот договор сохранился. Там около 500 человек подписали его. Как известно, пригласили царствовать в дом Романа. В жизни нашей страны наступил новый период, который продлился 300 лет. Знаем, какие события этому предшествовали и какие последовали. То есть Россия превратилась в империю, переросла большими территориями, продолжала свое развитие до 1917 года. Народ почему-то надоело, потом это все, и захотели чего-то нового. Тем самым, нарушив вот этот договор Минина и Пожарского, допустили к власти других людей, а старая власть была предана, убита, вся царская семья. Снова мы видим, что условия договора нарушены. И пожинали плоды эти в течение 70 лет. Вы знаете, коммунистическая партия не допускала конкурентов, однопартийная система, никакой свободы. Еще хуже книга стала для людей. Но тем не менее, это когда-то закончилось. И мы вошли, вошли в демократию. Сейчас произошел третий договор с властью. Все вы в этом знаете. Это наше всенародное голосование. Уже каждый житель нашей страны имел право принять участие в этом. И проголосовать за или против поправок к Конституции. Соответственно, если математически прикинуть, то если первый договор 600 лет, второй 300 идет на уменьшение, то этот договор продлится в 150 лет. Это логическая временная цепочка определенная. И нас ждут 150 лет относительно стабильного существования. Что произойдет дальше, одному Богу известно. Но я вас призываю всех задуматься над этим фактом. Что договор с властью нельзя нарушать. Договор с властью должен 
исполняться обеими сторонами надлежащим образом. Хотелось бы еще отметить, добавить, что данные договоры с властью имеют ключевое значение стратегической безопасности нашей страны. То есть от их исполнения зависит наша дальнейшая жизнь, будь она либо стабильной, либо это будет беззаконие.